Wij leven in een nieuwe tijdperk en moeten bewust zijn van de impact van criminaliteit in onze regio. Dit stelde president Chandrika Prasad Santoki vandaag bij de opening van de International High Level Security Conference in de ballroom van Hotel Torarica. Het staatshoofd moedigde zijn collega's van Colombia, Guyana, Frans-Guyana en Brazilië aan om de transnationale misdaad harder aan te pakken. We cannot stand idle and just witness the impact of the threats that come our way. We have made commitments to do our best to save the planet. We have committed to many treaties, conventions and all sorts of agreements which will mean nothing if we do not see the benefit of working together. Everyone has brought, ladies and gentlemen, you my friends, you have brought a piece of the puzzle today here at this conference. Let us complete the puzzle to identify the criminal networks which are threatening our territories and region and to design an effective route to tackle the criminal networks effectively based on a collective approach and joint efforts. Santoki voerde de deelnemers terug naar zijn geschiedenis als gewezen politiefunctionaris en gewezen minister van Justitie. Er moet een systeem worden gecreëerd om de instituten in alle Caribische landen te versterken om de criminaliteit aan te pakken. En dat is waarom in de organisatie van de Amerikaanse staten en het Amerikaanse systeem we had introduced the evaluation mechanism called the MAM multilateral evaluation mechanism to evaluate. In our own region, the Caribbean Financial Action Task Force, which are supported by all the countries of the region, started with their initiative on mutual evaluation periodically. And based on the result, to strengthen the country's capacity, to strengthen the institutions, And I'm telling this, and you know what the theme was and the voice was at that meeting? That now financial institutions, banks are de-risking. De president stelt dat vooral de financiële instituten moeten worden beschermd tegen witwaspraktijken. Het zijn vooral deze instituten die slachtoffer worden van de grensoverschrijdende criminaliteit. Het is nu tijd om een effectieve aanpak op touw te zetten, meent het staatshoofd. 